No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como achatar a sua barriga da maneira mais rápida e efetiva possível. Para falar a verdade, uma barriga com gordura não se perde da noite para o dia, gente. Mas existem alguns segredinhos aí que não são ditos e que eu vou passar hoje para você. Funciona! E eu vou te provar. E se prepara que esse vídeo é uma joia rara, porque ele é uma compilação de informações sobre todos os fatores que estão gerando essa barriga. Ele é tudo que você precisa ter para vencer essa guerra contra a gordura abdominal. E você vai saber principalmente qual que é o maior vilão da perda de peso. Você não vai acertar, porque a resposta é inesperada. Ah, e tem mais, hein? Essa barriguinha aí, ó, hoje ela vai começar, ó, a sumir. Eu sou a Ana Maria Caverini e você tá no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu vou pedir para você só fazer uma coisinha para mim, hein? Deixar aquele like esperto, se inscrever no canal. Muito obrigada. Ó, é muito comum você ouvir por aí dizer que fazer abdominal faz você perder barriga. Né? Dizem até que é o único jeito de chapar. Ai que medo, meu Deus! Até parece que só tem uma salvação para as barrigas. Ou você crê nos abdominais, ou tá condenado a ter a sua barriga para sempre. Parece até o inferno das barrigas. Mas afinal, gente, que raio são essas tais de abdominais? Bom, os abdominais são um conjunto de músculos, que são conhecidos como pacotinho de seis. Quando você faz o abdominal, e deixa esses pacotes de seis mais fortes. A verdade é que somente fazer abdominal para ficar com a musculatura ali definida é um mito. A função desse músculo, o reto abdominal, é manter as partes internas do seu corpo no lugar e estabilizar o seu torso, que é toda a região do meio, frente e atrás das costas. Se você fizer abdominais que nem um louco da abdominal, né, Giba? Sem equilibrar ou fazer o fortalecimento dos músculos das costas, você vai ficar com uma corcunda ou ficar também com uma dor terrível nas costas. Portanto, meus amigos do peito, os abdominais são bons desde que você equilibre com os outros tipos de exercícios, mas não espere achatar sua barriga apenas fazendo abdominais. Mas calma que não precisa chorar também, né? Dizem os especialistas que se você quiser mesmo perder barriga, o melhor exercício é esse daqui, ó, o agachamento. Tem um jeitinho certo, você pode iniciar fazendo séries de 20 agachamentos e descansando aí 15 segundos. Depois você aumenta para 50 e vai progredindo diariamente até chegar na meta de 100 agachamentos por dia. Pois é, o movimento vai trabalhar com outros músculos e esse sim é o exercício certo para você eliminar sua barriguinha. Para quem quiser saber como fazer, assiste o meu vídeo de agachamentos que eu vou deixar para iniciantes, tá bom? A melhor forma de perder a barriga. Mas voltando, gente, existem dois tipos diferentes de gordura relacionada à região do meio. Você tem a gordura superficial, é a chamada subcutânea, que fica logo abaixo da pele. E a outra desgramada, que é a gordura visceral. Ela é que envolve os órgãos internos, e fica mais dentro né, do corpo. E acontece, gente, que essa gordura visceral é aquela que envolve todos os seus órgãos internos e empurra toda a galera, quando você tá gordinho, pra fora. E é o caso do barrigão, pra fora da calça. E essa gordura, ela também, quando tá acumulada, ela fica acumulada em torno do seu fígado. E ela é problemática, ela está relacionada com as doenças crônicas, como obesidade, diabetes, teatose hepática. Então o que acontece é que a gordura superficial, a pelanquinha, dá para diminuir com a dieta certa e exercícios aeróbicos, caminhadas também longas, exercícios intercalados de alta intensidade, porque isso vai estimular os hormônios do crescimento, o hormônio que queima gordura, o glucagon, que estimula a testosterona. Olha que informação excelente para quem quer aumentar os níveis de testosterona. Exercitar. Então, a verdade, você só queima gordura se ativar esses hormônios. Porque essa gordura que envolve os seus órgãos, ela é fruto dos alimentos que você comeu e não queimou. Ou seja, não gastou. E o exercício é importante, mas a dieta é muito mais, muito mais importante para eliminar a gordura visceral. Então, o pãozinho, o cachorro quente, o salgadinho, a macarronada, os bolos todos os dias, várias vezes ao dia, vão gerar o um aumento na produção da insulina e o aumento dessa gordura visceral, que se espalha ao redor do fígado e do abdômen. Já ouviu falar? Ah, doutora, tem um fígado gordo. Entendeu? Porque tem gordura ao redor do seu fígado. Agora, olha que loucura. Se você adotar uma dieta com baixo teor de carboidratos, em duas semanas cravadas, você pode literalmente remover 50% da gordura do seu fígado. Para quem quiser remover gordura do fígado e emagrecer, eu tenho dois vídeos. Um vídeo de como limpar o fígado, que eu vou deixar aqui nos cards, 
e outro vídeo de como limpar o organismo de toxinas, que eu vou deixar aqui também. Logicamente, você vai perder barriga, entendeu? Agora imagina, se além de você diminuir os carboidratos, você começar a escolher os alimentos que ajudam você a queimar gordura abdominal. Por isso que você precisa entender quem são esses caras, esses alimentos termogênicos, porque eles são uma arma poderosa para chapar sua barriga. Para estimular o seu metabolismo, você pode consumir, por exemplo, chá verde. Inclusive eu já tenho um vídeo falando sobre o chá verde e os seus benefícios e cuidados. Então antes de irem lá, assim, bebedar de chá verde, pelo amor de Deus, assista o vídeo. Tem também a cafeína, que é um ótimo termogênico, já tem vídeo, pimenta caiena, chile, gengibre, canela. Mas antes, pessoal, de sair comendo tudo isso, dá uma assistida no vídeo e presta atenção. Porque é o seguinte, se você consumir alimentos que aumentam a sua insulina, como os carboidratos, você vai perder todo o seu trabalho ao consumir esses alimentos termogênicos. Eles não vão funcionar, deu para entender? Acontece que esses alimentos termogênicos, eles vão interagir com os seus hormônios. Hormônios que ajudam você a queimar a gordura. Sem ativar esses hormônios do emagrecimento, nada feito você não emagrece. Por isso que tem muita gente que mesmo fechando a boca, fazendo exercícios, passando fome, elas não emagrecem, porque elas não ativam os hormônios do emagrecimento. Se você consumir proteínas, elas também vão ativar a perda de gordura, legal? E elas estimulam o hormônio do crescimento da testosterona e do glucagon. Por isso que você vê pessoas tomando shakes de proteínas ou fazendo uma dieta bem proteica. A verdade é que a carne e os vegetais podem colocar o seu corpo aí num estado chamado de cetose, que é quando o seu corpo começa a queimar gordura. E muitos estudos científicos já chegaram na conclusão que a dieta cetogênica, que é aquela baseada em menor consumo desses carboidratos refinados e maior consumo de proteínas e gorduras saudáveis, é boa para emagrecer, porque elas permitem deixar você saciado por causa das gorduras. E os carboidratos que você costuma comer, fazer aqueles lanchinhos, não trazem essa sensação de satisfação, como muita gente pensa, né? É necessário, gente, para você começar a pensar em emagrecer, que você consuma gorduras saudáveis, em carnes e também azeite de oliva, extra virgem, óleo de coco, azeite de abacate e, em última e menor quantidade, a banha de porco. Para quem quiser saber mais sobre os óleos, eu vou deixar nas recomendações aqui nos cards esses óleos que eu já tenho vídeo falando deles. Agora, para quem sa quiser saber mais sobre a dieta cetogênica, eu vou deixar uma lista aqui na descrição do vídeo de alimentos permitidos e que não podem ser comidos, os mais frequentes, para você ter uma base para começar. E outra coisa, eu consegui achar um site maravilhoso que dá a tabela completa dos alimentos para fazer essa dieta cetogênica. Então, acessa depois a descrição do vídeo. Então, o resumo da ópera é o seguinte: se você consumir carboidratos refinados, como pão, massa, cereais, biscoitos, bolachas, frutinhas, refrigerantes, entre outros, você vai anular o seu esforço de perder a sua barriga. Isso porque além de aumentarem a sua insulina, essas comidas refinadas ou industrializadas aumentam a fome. Elas não têm valor nutritivo e em menos de uma hora, o coitado já está faminto de novo, querendo comer um monte. Quando você evita o carboidrato, a insulina não é liberada, e aí você não engorda e também não fica com fome. Agora, sabe qual que é o nosso maior vilão para acumular gordura visceral? Você achou que eram as comidinhas industrializadas, né? Errou e errou feio. É o lanchinho. Dá pra acreditar? Se você faz lanches ou come entre as refeições, isso vai desacelerar o processo da perda de gordura. Os beliscos, os lanchinhos, tudo isso aumenta a liberação do hormônio da gordura, que é a insulina. O certo, gente, é você se alimentar em horários regulares, sejam ele duas vezes, três vezes ou quatro vezes ao dia, mas sem beliscos entre eles. Deu para entender? Para quem faz jejum intermitente, já sabe do que eu tô falando. Eles fazem apenas uma refeição por dia. Isso acelera o metabolismo, não ativa a insulina e os praticantes acabam emagrecendo, né? Eles têm essas barrigas mais desinchadas. E muitas pessoas acham que tem barriga grande, quando na verdade elas estão inchadas, está com barriga inchada. E os beliscos durante o dia geram essas fermentações por causa do trabalho do sistema digestivo, que não repousa nunca, né? É mais ou menos como uma locomotiva que não é desligada, está sempre trabalhando e com isso gera fumaça. E no nosso caso, o intestino é a locomotiva. Enquanto você estiver alimentando a sua locomotiva, ela vai gerar como um produto de excreção os gases. Deu para entender a origem do tanto pum? A função do jejum intermitente é dar ao sistema digestivo um descanso, um relax, baby. Assim, 
Isso acaba diminuindo os gases internos e o inchaço da sua barriga. Ah, peraí também, tem outra coisa. Já aconteceu de você comer algum alimento e inchar imediatamente? Se sentir estufado? Isso aí é direto, né? Isso pode ser um sinal de que você precisa de mais ácido no estômago. Para eliminar esse estufamento, os especialistas recomendam a betaína hidroclorídrica. Você já deve ter ouvido falar, que é um remédio natural para o inchaço de gases. Tomar antes de comer ajuda a quebrar os alimentos. O indicado é a dose diária total de 100 miligramas administrada em duas doses por dia. Agora, pessoas que não conseguem digerir as gorduras, tem diarreia ou passam mal, a barriga fica fermentando quando come uma comida gordurosa, nesse caso é preciso aumentar os sais biliares. E isso é feito tomando um suplemento natural de sais biliares após as refeições. Olha que dica, hein? Os sais biliares eles são encontrados na bile do boi. É. E eles agem para dissolver o colesterol e as gorduras e as vitaminas lipossolúveis. Isso vai facilitar a absorção desses nutrientes e vai melhorar o funcionamento do seu organismo. Outro fator importante que vai fazer você diminuir a sua barriga é diminuir o consumo das frutas doces. Isso porque elas levam ao aumento de insulina, mesmo que elas tenham fibras e vitaminas. E elas vão desacelerar, então, o processo do seu emagrecimento. Você pode consumir aí, ó, frutas cítricas, aquelas que não são geneticamente modificadas para serem mais doces, como morangos silvestres, amoras, laranjas peras, acerola, por aí afora, tá? Você vai falar assim, ai doutora, mas você fala que fruta é tão boa, as frutas são boas. Elas são, gente, mas se elas são muito açucaradas, elas vão aumentar a insulina do seu organismo e você vai acabar armazenando mais gordura. Então, obviamente, todas as frutas têm açúcar e açúcar em excesso não é bom para o seu organismo. Agora, presta atenção, eu tenho só mais dois segredinhos importantes para compartilhar com vocês que não englobam a alimentação, mas crescem a sua barriga. Você quer saber quais são? A primeira coisa é o estresse. O estado de nervosismo libera um hormônio chamado cortisol, que retarda o metabolismo e aumenta o acúmulo de gordura. Então ficar estressado, irritado o tempo todo, isso aí só vai favorecer o processo de acúmulo de gordura. Não precisa ficar estressado porque eu falei isso, olha a gordura, hein? Respira! Eu sei que você vai me perguntar, então o que, que eu faço? Se fosse simples assim, do tipo, peraí doutora, que eu vou lá na lotérica ganhar na loteria e já volto mais calmo. Mas não é, né? Você tem que respirar, gente, e saber que ser estressado não está te levando a lugar nenhum. Pelo contrário, está te fazendo mal, acumulando gordura visceral nos órgãos, deixando você doente. E você terá que fazer mesmo é, exercícios para aliviar a tensão e dormir melhor. Inclusive, a segunda coisa que afeta a sua barriga é a falta de sono. Quanto menos você dormir, mais tendência de acumular gordura. Você sabia? O ideal é entre 7 e 9 horas de sono para que os hormônios sejam liberados e você acorde relaxado, com menos estresse e os hormônios equilibrados para trabalhar e combater a gordura do seu organismo. E aí, o que você achou dessas informações? Você gostou das dicas? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Aí aproveita para compartilhar, né? Porque é um vídeo ouro masterclass para você perder a barriga. Para aqueles que querem emagrecer com exercícios em casa, não deixa de acompanhar a minha playlist Eu Treino em Casa. Essa é a combinação que faltava para você realmente começar a perder barriga, emagrecer e começar a ter mais saúde na sua vida, hein? Então uma série de vídeos que eu vou lançar, são vídeos curtinhos para você alongar, aquecer, perder medidas. É feito para todas as idades, para quem está sedentário, apenas 10 minutinhos de exercício por dia. E vamos conquistar juntos esses objetivos, hein? Eu vou deixar aqui nas recomendações para vocês assistirem. Para quem ficou comigo, gente, e gosta de boa alimentação, não deixe de conferir nossos e-books de receitas para se alimentar com saúde. Já estão na, na loja virtual, viu? E é só você acessar aqui embaixo. Agora, para você treinar comigo, eu aconselho iniciar com o e-book da Biomassa de Banana Verde. Vai ajudar você a manter a forma, ganhar massa muscular e emagrecer. Gente, para quem ficou, beijos a todos. Até o próximo vídeo.